在昨天例行的时刻，马习会之后呢，各国的媒体对于马习会呢，多给予正面肯定的一个评价。那么。在国内呢，也陆陆续续，呃，有很多相关的民调。国民党立院党团呢，对于马习会的民调的部分呢，我们也委托了呃专业的机构呢，做了这个民调的一个报告。我们根据这个民调的这个呃结果呢，今天借由。呃，我们党立院党团的这个记者会呢，也跟全民公布。好，好，大家可以看到呢，在赞成马习会的比例呢，高达四十六点一，啊，远超过不赞成的两倍以上。认同民进党所谓黑箱作业指控的不到百分之三十，而超越四成的民众呢，是不赞成黑箱作业的这个说法。好，那就。目前而言，两岸关系谁才能真正稳定啊？来维持两岸的和平呢？现在看来，国民党以超过两倍以上的支持度，远超过民众对民进党的信任。那么，马习会对于促进两岸和平有没有帮助呢？将近五成的民众都认为有帮助。啊，只有不到三成的民众认为没有帮助。民调都共同展现出来，台湾人民绝大多数支持马习会，支持马英九这一次出席马习会的贡献。台湾人民不但不认为有任何伤害到台湾的民主，或者伤害到台湾人民的尊严跟感情，而且高度的肯定。这一次的马习会巩固了九二共识，巩固了两岸和平，也巩固了台湾民主自由方式的保障。蔡英文昨天呐、啊、在声明里面提了，他认为啦，他要有台独选择权。虽然他用很华丽的言辞来掩盖这个，大家一看就知道，他坚持他要有台独的选择权。马习会啊，在国际上引起的这个注意啊。那我们很简单，所有的国际媒体其实都把它当做头条，以及连续几天的这个报道，而且同时呈现，也就是中国主席习近平、台湾总统马英九。所以你要讲对等尊严，这一次在国际媒体连续几天的头条的追踪的报道，实际上呈现台湾在这一次的马习会当中凸显了台湾的真实的存在。以及台湾宪法民主制度的这个珍贵，我们看中国大陆，他以前谈两岸问题的时候，最早的时候他只讲一国两制，后来他讲一个中国，在我们这尤其这七年努力之下，他现在在马习会讲什么？九二共识。所以也就是说，其实，在九二共识作为两岸的这个政治基础啊，事实上这十多年来，尤其是这这个七年来。我们台湾人的努力，让北京接受了。在马习会之前，蔡英文竟然大言不惭地说：“他说他跟马总统最大的差别，就是因为他民主。”而在马习会以后呢，这蔡英文又说啊：“他说马总统没有在马习会上强调台湾的自由民主。”可是我看到蔡英文的表现呐、啊，我就觉得很可笑，我要把他打脸。今天蔡英文的脸要更肿了。蔡英文昨天开了一个记者会，马习会以后开了一个记者会，完全不让记者提问哦。张志军还有三个记者提问，而且是虽然是安排好的，可是蔡英文连一个记者提问都不许，讲完了声明，骂完了以后掉头就走。我认为他比张志军还不。呃，我想最后面我要提到的是，全球都知道，台湾最美的风情是人，台湾人是非常爱好和平的。在这次的这个历史的时刻呢，我们看到了，即便在野党在马习会后找任何的理由出来批评，我们看到民调的结果都显示出来，绝大多数的国人。都认为这次的马习会是予以肯定的，是有助于台湾未来的发展。